Non avendo più bisogno di una crezzitra d'acqua per misurare il tempo di cottura della pasta, sostituita dalla funzione timer dell'assistente Google, col quale può dedurre preziosi dati aggregati come abitudini alimentari e consumi energetici del cittadino qualunque basso molisano, qui nel sud-est Italia, da rivendere alle aziende dei rispettivi settori per ottimizzare le campagne pubblicitarie, e non avendo assecondato il consiglio di sostituire la caldaia o chiamare un idraulico o un tecnico delle caldaie come suggerito dal già citato assistente personale che ovviamente ha dedotto il tutto incrociando i precedenti dati con l'attuale lista di bestemmie ed imprecazioni da me generata, dopo aver individuato che la perdita proveniva da un piccolo foro su un raccordo in materiale plastico e dopo aver tentato inutilmente di tapparlo con della colla istantanea ciano acrilica ed una fascetta che aveva a disposizione mi sono recato al brico più vicino per scegliere lo stucco epossidico più idoneo alla situazione. La scelta è ricaduta sul bostic ripara plastica. Staccata la corrente, chiusa la valvola del gas e quella dell'acqua, scaricato l'impianto aprendo il rubinetto dell'acqua calda, smontati i pannelli di rivestimento ad incastro tenuto da dei fermi, ho potuto intervenire facilmente sul foro. Carteggio la zona del foro per aumentare la presa dello stucco epossidico. Sgrasso la plastica con dell'alcol denaturato che avevo a disposizione. Asciugo il tutto con una pistola termica ma può essere tranquillamente usato anche un normale asciugacapelli, anche se i tempi saranno maggiori. Lo stucco epossidico in stick ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi superficie in plastica e vetro resina. Tubi, tubi in PVC, parti in plastica di bici, moto ed auto, scafi di barche, taniche dell'acqua, serbatoi, ceramica, vetro, cemento, vetro resina. Taglio dallo stick con un coltello inumidito la quantità necessaria ad avvolgere la parte di tubo dove è presente il foro. Riapplico la pellicola e lo ripongo nel tubetto ermetico. Miscelo fino ad ottenere un colore omogeneo. Se una miscelazione risulta difficile basta portare lo stick a temperatura ambiente. Impastando le due componenti di cui è composto lo stick si crea una reazione chimica che rende la sostanza ottenuta utilizzabile per molte applicazioni. Lo applico entro 3-4 minuti dopo la miscelazione e lo modello tutto intorno al tubo per avere la migliore presa e resistenza possibile, essendo il tubo anche alla pressione idrica di circa 3 bar. È possibile rimuovere eventuali impronte digitali strofinando con acqua o con un panno umido prima dell'inizio della polimerizzazione, ma avendo usato dei guanti la superficie risulta già liscia. Il tempo di essiccazione può variare in funzione del tipo di superficie, della quantità di prodotto utilizzata, della temperatura dell'aria o del l'umidità. Questo stucco resiste fino a temperature di 120 gradi. Al contrario di altri tipi di adesivi, lo stucco epossidico può essere usato per riempire buchi e fessure, ma anche per ricostruire elementi strutturali dove ad esempio c'è bisogno di aggiungere spessore per ottenere un buon incollaggio, come nel caso in cui manchino pezzi. Inoltre alcuni tipi di stucco epossidico sono creati appositamente per resistere all'umidità, ad esempio per sigillare impianti, serbatoi e tubi che perdono, ma anche per riparare parti di piastrelle di una piscina perché alcuni tipi sono applicabili anche sott'acqua, pertanto in base alle condizioni e dal materiale a cui va applicato bisogna scegliere quello più idoneo. Rimonto il fermo della valvola di sicurezza. Riapro la valvola dell'acqua. Dopo aver lasciato indurire lo stucco per circa due ore, anche se la durezza massima si ottiene dopo 24 ore, rimonto e riattivo l'impianto per testarlo. Rimonto il pannello laterale ad incastro ed inserisco il fermo a pressione in plastica. Metto un gommino tra il pannello e la struttura per limitare le vibrazioni. Rimonto il pannello frontale ad incastro e serro gli appositi fermi per fissarlo. Riaggancio lo sportello di ispezione. Apro la valvola dell'acqua e del gas, riattivo la corrente ed accendo la caldaia. La caldaia è tornata a funzionare perfettamente e senza alcuna perdita di acqua. Grazie per aver visto il video fin qui. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!